বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম প্রিয় শিক্ষার্থী ভাই ও বোনেরা কেমন আছো তোমরা আশা করি অনেক ভালো আছো আজকে আমরা আরো একটি মজাদার টপিক নিয়ে তোমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি সেটা হচ্ছে ছন্দে ছন্দে রসায়নের কঠিন টপিকগুলো পড়া তো আমাদের পড়া লেখা মনে রাখার অনেকগুলো উপায় আছে তার সর্বপ্রথম একটি উপায় হচ্ছে ছন্দের মাধ্যমে কাব্যের আকারে পড়া তুমি একটু খেয়াল করো তুমি কোরআন শরীফের একটা সুরা যখন ছোট্টবেলায় পড়ছিলা সেটা কিন্তু আজও মনে আসে কারণ কি কোরআনটা হচ্ছে একটা কাব্যিক গ্রন্থের ন্যায় সাজানো তুমি সেটা কি সুন্দরভাবে তেলাওয়াত করেছো ছন্দের মাধ্যমে পড়েছো এই কারণে তোমার আজও মনে আসে তো তুমি তোমার দৈনন্দিন পড়ালেখাটাকেও যদি ছন্দের মাধ্যমে নিয়ে আসতে পারো তাহলে কিন্তু তোমার পড়ালেখাটা সহজ হয়ে যাবে সেই জিনিসটা নিয়েই আজকে আমাদের ক্লাসটি চলো শুরু করি দেরি না করে তো প্রথমত চ্যাপ্টারের শুরুতে যেটা থাকে ইলেকট্রন প্রোটন নিউট্রন এগুলোর আবিষ্কারকের নাম আমাদের এইচএসসি পরীক্ষা বলো ভর্তি পরীক্ষা বলো সব জায়গায় আসে তো ইলেকট্রনের আবিষ্কারক থমসন প্রোটনের রাদারফোর্ড নিউট্রনের চ্যাডুইক কিন্তু সমস্যা হচ্ছে তিনটা যখন তুমি ফার্স্ট টাইম পড়ো তোমার মনে থাকে বাট যখন পরীক্ষার হলে যেতে যাও এই ইলেকট্রন রাদারফোর্ড না এই দোস্ত ইলেকট্রন রাদারফোর্ড না এই যে এইগুলো যাতে না করা লাগে সেই জন্য সন্দটা সেটা হচ্ছে একটা ছন্দ আছে ইট পরে নিচে ছন্দটা কি ইট পরে নিচে তো ইলেকট্রন থমসন ইট ছন্দটা আমি লিখি ইট পরে নিচে কি ইলেকট্রন এই ই থমসনের টি ইট আমরা যে ফেসবুকের ভাষায় লিখি পরে প্রোটনের প রাদার ফোর্ডের রে পরে নিচে নিউট্রন চ্যাডুইক আচ্ছা এটা ছিল একদম সহজ ইট পরে নিচে তারপরে আসি সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে শিক্ষা পরীক্ষায় আয়ন শনাক্তকরণ আমরা জানি পর্যায় সারণীর গ্রুপ ওয়ান এ আর টু এর মৌলগুলোর ক্ষেত্রে আমাদের শিক্ষা পরীক্ষায় আয়ন শনাক্তকরণ করতে বলে কিন্তু আমাদের অনেক সময় প্যাচ লেগে যায় দু একটা বাদে কিছু মনে থাকে না বাট আজকে বলতেছি তোমাকে একটাও মুখস্থ করা লাগবে না দেখো আমরা জানি সোডিয়াম সোনালি হলুদ কালার দেয় লিথিয়াম লাল দেয় পটাশিয়াম বেগুনি দেয় তো এইটা ভাই কিভাবে মনে রাখা যায় তো একটু খেয়াল করো সোডিয়াম বাংলায় একটু দেখো দন্তস্বয়কারে সো ডরিস্কারে ডি অন্তস্তয়কারে আ ম সোডি আম তো সোডিয়ামের শুরুতে সো কথাটা আছে না তাই তো এই কারণে কি সোডিয়াম সোনালি হলুদ সোডিয়ামের শুরুতে দন্তস্বয় ও কার আছে এই কারণে কি সোডিয়াম সোনালি হলুদ আচ্ছা লিথিয়ামে একটু খেয়াল করো লিথিয়ামে লিথিয়ামের শুরুতে ল আছে লিথিয়াম কি কালার দেয় লাল দেয় ল ফর লাল লিথিয়ামে ল আছে এই কারণে লিথিয়াম লাল দেয় আচ্ছা ভাই এই থিওরি দিয়ে কি সব হবে হ্যাঁ হবে দেখো পটাশিয়াম কে ভাই এইখানে তো আপনি আটকায় যাবেন আরে না ভাই পটাশিয়াম বেগুনই না কে ফর কালো বেগুন কি কে ফর কালো বেগুন তো পটাশিয়াম কি দেয় বেগুনি তুমি কি মনে রাখবা কে ফর কালো বেগুন আচ্ছা তারপর দেখো রুগডিয়াম আমাদের তো রুগডিয়াম কি লালচে বেগুনি ভাই এটা কি ব্যয় করবেন আরে ভাই একেবারেই সহজ এই ধরো রুগডিয়াম কি আছে আর আর বি আছে না আর ফর রেড বি ফর বেগুন রেড বেগুন রেড মানে কি লালচে বেগুন তুমি ভাই বেগুনি পড়বা লালচে বেগুনি রুগডিয়াম কি লালচে বেগুনি আচ্ছা ক্যালসিয়াম ইটের মতো লাল আচ্ছা এই ভাই আমার মতো লোক কারা আছে ওইখানে যে খাবার সময় মুরগির হাড্ডিটাও চাবায় খাও অবশ্যই অনেকে চাবায় খাও তো হাড্ডির মজাটা কান্না খাইতে ভালো লাগে অনেক মজাই লাগে যাদের মজা না লাগে তারা বাদ দাও যাদের মজা লাগে তাদের জন্য পড়া লেখাটা তো মজার রংটা কি আমাদের একদম ইটের মতো লালচে কালার তো হাড্ডির ভিতরে আমাদের এই হাড়ের ভিতরে ক্যালসিয়াম থাকে ভাই কি থাকে ক্যালসিয়াম থাকে হ্যাঁ অবশ্যই ক্যালসিয়াম থাকে তুমি পড়ছো হয়তো বা তো ক্যালসিয়াম থাকে হাড়ের ভিতরে তো হাড়ের ভিতরে মজ্জা থাকে মজ্জার কালারটা কি একদম লালছে ইটের মতো লালছে তো এইভাবে মনে রাখবে কি ক্যালসিয়াম ইটের মতো লাল আর তুমি মনে করো এই যে হাড্ডিটা খাইছো একটা লাইট সবুজ বাটিতে মানে একটু হালাদা ইয়োলিশ যে সবুজটা আছে হলুদাব সবুজ বাটিতে খাইছো তো এই কারণে আমরা বলবো সবুজ কার বেরিয়াম বেরিয়াম থেকে তুমি মনে করো বাটি বেরিয়াম থেকে মনে করো কি বাটি একটা সবুজ বাটিতে তুমি এই হাড্ডিটা চাপায় খাইছো তো হাড্ডির ভিতরে কি থাকে ক্যালসিয়াম ক্যালসিয়ামের কালার কি ইটের মতো লাল মজ্জার কালারটা মনে রাখবা তারপর কপার এটা সবাই আমরা ভুল করি কপার শিখা পরীক্ষায় কালার দেয় সবুজ কিন্তু এটা দেখতে দেখা যায় নীল 
কি দেখতে দেখা যায় নীল এটা যদি তুমি আবার হিট দাও ঠিক আছে হিট দাও তখন হয়ে যাবে বর্ণহীন সাদা তিনটা জিনিস মনে রাখো কপার তো আর শুধু কপার আকারে থাকে না কপার সালফেট পেন্টাহাইড্রেট হিসেবে থাকে তুতে হিসেবে থাকে তো কপার শিখা পরীক্ষায় বর্ণ দেয় হচ্ছে তোমার সবুজ শিখা পরীক্ষায় বর্ণ দেয় সবুজ সাধারণত এটা দেখতে কি নীল আর যখন তুমি শুধু হিট দিবা শিখা পরীক্ষা করবো না শুধু হিট দিবা তখন দেখবো তোমার কপারটা বর্ণহীন হয়ে গেত সবশেষে যেটা আসে বেরিলিয়াম আর ম্যাগনেশিয়াম শিখা পরীক্ষায় কোনো বর্ণ দেয় না ভাই এটা কিভাবে মনে রাখবো কারণ হচ্ছে দেখো আমরা যখন পর্যায় সময় ছন্দ পড়ি বিরিয়ানি মোগলাই ঠিক আছে বেরিলিয়ামে বিরিয়ানি পড়ছিলাম ম্যাগনেশিয়ামে মোগলাই পড়ছিলাম ঠিক আছে তো একটা মানুষ যদি বিরিয়ানি আর মোগলাই খাও তা আমার মতো তো এরকম ফুল বা তখন তোমার আর সুন্দর দেখাবে না এই দেখো এই কালারগুলো কিন্তু অনেক সুন্দর দেখায় শিখা পরীক্ষায় আর এটার কোনো কালারই দেখায় না তো যারা কুৎসিত মানুষ আমার মতো তখন তাদেরকে কি সুন্দর দেখাবে না তাই এই বেরেলিয়াম ম্যাগনেশিয়াম ঠিক আছে শিক্ষা পরীক্ষায় কোনো বর্ণ দেয় না তো এটা পরীক্ষায় অনেকে ভুল করে পরীক্ষায় অনেক সময় আসে বেরেলিয়াম ম্যাগনেশিয়ামের কালার কি অপশানে সাদা থাকে অ্যান্সার সাদাও হইতে পারে যদি বর্ণহীন না থাকে আবার যদি অনেক সময় সাদা না থাকে বর্ণহীন থাকে পোলাবেন কনফিউজড হয়ে যায় ওইটা ব্ল্যাঙ্কটাই খাইসে পরে ভাই ব্ল্যাঙ্ক রাখা যাবে না ব্ল্যাঙ্ক রাখলে তো তুমি ওই নাম্বারটা পাচ্ছ না তো তখন অ্যান্সার হবে কি বর্ণহীন ফাজানের নীতি বা অনেক সময় বাজানের নীতিও বলা হয় বাজানের নীতি কেন বলা হয় এটা একটু পরে বলবো তার আগে সবচেয়ে মোস্ট অ্যালার্মিং অ্যান্ড মোস্ট কনফিউজিং জিনিস যেটা এটা সবচেয়ে বেশি ঝামেলা লাগে পরীক্ষার হলে এটার ক্যাটায়নের আকার ছোট না অ্যানায়নের আকার বড় বা অ্যানায়নের আকার ছোট না ক্যাটায়নের আকার বড় সবচেয়ে বেশি ঝামেলা লাগে তো আমি তোমার একটা গল্প বলি দেখো তোমার একটা বান্ধবী আছে ফরেনার বান্ধবী মনে করো যাক বাংলায় সেই কোয়ারেন্টাইনের যুগে ফরেনার বান্ধবী তারপর ধরে নাও ফরেনার বান্ধবী নাম হচ্ছে তার অ্যানি নাম কি তার অ্যানি তো মেয়েদের কিন্তু একটা শখ থাকে বিড়াল পালার কি থাকে বিড়াল পালার শখ থাকে তো তোমার ওই বান্ধবীর বিড়াল পালার শখ আছে তো তো সে আর বিড়ালের নাম দিল না ভালো বান্ধবী হইলে বিড়ালের নাম তো তোমার নামেই দিবে যাক আমি কারো নাম টাম দিলাম না অনেকের নাম দিল অনেকে মাইন্ড করবা তো বিড়ালের নাম আমি ইংলিশে ক্যাটি দিলাম তো তুমি যদি সুন্দর ভাবে বলো বাংলা ভাষায় তখন তুমি কি বলবা অ্যানির একটা ক্যাট আছে এটা শুদ্ধ বাংলা ভাই জীবনেও না ঠিক আছে শুদ্ধ বাংলা অ্যানির একটা বিড়াল আছে তারপর আমরা এখন যে ফর্মে ইংলিশ কথাবার্তাটা বলি তো কি বলবা অ্যানির একটা ক্যাট আছে একটু চিন্তা করে দেখো তো অ্যানির একটা ক্যাট আছে তো তোমার অ্যানি বান্ধবীটা বড় হবে না তার ক্যাটটা বড় হবে বিড়ালটা বড় হবে কমন সেন্স অ্যানি বান্ধবীটা বড় হবে আর তার ক্যাটটা ছোট হবে বিড়ালটা ছোট হবে তো ক্যাট ফর ক্যাটায়ন অ্যানি ফর অ্যানায়ন যদি ধরো ক্যাট ফর ক্যাটায়ন আর অ্যানি ফর অ্যানায়ন যদি ধরো তাহলে কি আসবে ক্যাটায়নের আকার ছোট অ্যানায়নের আকার বড় তাহলে আর কোনো ঝামেলা হবে না তারপর যে ধর্মগুলো আছে এইভাবে স্টাবলিশ করবা মূল ঝামেটা ঝামেলাটা লাগে ক্যাটায়নের আকার ছোট না বড় অ্যানায়নের আকার বড় না ছোট ঠিক আছে ওকে ফাইন আর বলছিলাম বাজানের নীতি কেন বলা হয় দেখো পরিবারের বাবা যখন থাকে বাবার মাথায় কি সব প্রেশার সব কিছু সব দিকটার দেখা লাগে কে কি করতেছে কোন জায়গায় কি দিতে হবে সব দায়িত্ব বাবার একার মাথে এই ফাজানের নীতির উপরও সব দায়িত্ব এটা পোলারায়ন আকৃতি পারমাণবিক ব্যাসার্ধ বলো গলনাঙ্ক বলো স্ফুরণাঙ্ক বলো সব কিছু কি সে একাই হ্যান্ডেল করে তো যেহেতু বাবার ভূমিকা পালন করে এই জন্য ফাজানের নীতিটাকে বাজানের নীতিও বলা হয় আচ্ছা ওকে তারপরে আমরা আরেকটা সহজ জিনিসে যাই ক্রোমেট ডাইক্রোমেট ম্যাঙ্গানেটের কালার নিয়ে আমাদের সবার একটু কনফিউশন লাগে তো এটা সবচেয়ে সহজ একটা সংকেত আছে বা ছন্দ আছে সেটা হচ্ছে ক্রোমেট কমলা ডাইক্রোমেটও তাই গোলাপি এখন ট্রেনে ম্যাঙ্গানেটে পাই কি ক্রোমেট কমলা মানে ক্রোমেটের কালার কমলা ক্রোমেটের সাথে যা কিছু থাকবে তার কালার কি কমলা ডাইক্রোমেটের সাথে যা কিছু থাকবে তার কালার কি কমলা গোলাপি এখন ট্রেনে ম্যাঙ্গানেটে পাই মানে ম্যাঙ্গানেটের কালার গোলাপি একটা বিখ্যাত সিনেমা ছিল বাংলা সিনেমা তোমরা তো বাংলা সিনেমা দেখো না বেশি একটা সেটা হচ্ছে গোলাপি এখন ট্রেনে খুব সুন্দর ওইখান থেকে নেওয়া গোলাপি এখন ট্রেনে ম্যাঙ্গানেটে পাই ওকে তা আমি যদি তোমার বলি পটাশিয়াম ডাইক্রোমেটের কালার কি অবশ্যই তুমি বলবো ভাই কমলা আরে ভাই একটু আগে তো তোমার কনফিউশন লাগতো কিন্তু এখন কি ছন্দ আছে ক্রোমেট কমলা ডাইক্রোমেটও তাই গোলাপি এখন ট্রেনে ম্যাঙ্গানেটে পাই এটার কালারটা হচ্ছে আমাদের গোলাপি 
ওকে আর কোনো ঝামেলা হবে ঝামেলা আশা করি হবে না আজকে এই পর্যন্ত ইনশাআল্লাহ পরবর্তী ভিডিওতে আরো কিছু ছন্দ নিয়ে আসব রসায়নের ছন্দ তো নিয়ে আসবই সাথে পদার্থবিজ্ঞানের যে শর্টকাটগুলা ছন্দগুলো নিয়ে আসব আজকে এই পর্যন্তই সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ আমাদের চ্যানেলটা এখনো যারা সাবস্ক্রাইব করো নাই এখনি সাবস্ক্রাইব করে নাও আর আমাদের ভিডিওটি ভালো লাগে থাকলে কষ্ট করে একটা লাইক দিও আর শেয়ার করে তোমার অন্য বন্ধুটাকেও দেখার সুযোগ করে দাও আসসালামু আলাইকুম